¿Quién es más sabio? El maestro. ¿Y quién es más poderoso y más fuerte? Y si no le gusta lo que dice el maestro, puede hacer que lo quemen en una hoguera en el patio del castillo. No. En la relación entre Santo Tomás y Alberto Magno, Alberto Magno. Tenemos un rey poderoso que tiene, es una figura de autoridad política y un santo. Who likes saints? Why are saints saints, according to the Catholics? Who talks to the saints and makes them do stuff for the world? It's God, right? So here you have a prince and a saint. The prince is strong and powerful and violent and, and, and politically can annihilate this other little creature, but the other little creature is wise and smart and is being sent by, right? It talks to God. ¿no? Eso es lo que hacen los santos. Santo Tomás es una figura muy importante dentro de la escuela del cristianismo también. Es uno de los padres de la iglesia. Entonces, si veo que preguntado el ángel de las escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro respondió, su maestro respondió que callaba porque nada sabía decir digno de Alberto. No con cuanto mayor no callaría, no como el santo de humildad, sino que la realidad es no saber algo digno de vos. ¿Quién en esta comparación? Entre Sor Filotea, Santo Tomás, Alberto y Sor Juana. Who is who? ¿Y Sor Filotea es Santo Tomás? Sí. Porque... Si veo que he preguntado el en su silencio, ¿con cuánta mayor no callaría, no como el santo de humildad, sino que la realidad es no saber algo digno de vos? Sor Juana se está comparando con el santo. Está diciendo... Yo no le he escrito a usted antes, ¿verdad? Porque tenía miedo, porque su carta era tan docta y tan llena de conocimiento. ¿eh? Del mismo modo que Santo Tomás no le decía nada a Alberto, ¿verdad? Pero Santo Tomás no le decía nada a Alberto por humildad, ¿verdad? ¿Eh? Y yo, con cuánta mayor razón no callaría, no de humildad, sino de no saber algo digno de vos. ¿Eh? I am in the same position that St. Thomas was before Albert the Great. And St. Thomas didn't respond to Albert the Great because he was humbled by, by Albert the Great. Because Albert the Great was powerful and strong and could kill you. Huh? So, Here you have Sor Juana a Santo Tomás and Sor Filotea as Alberto. And Sor Juana is saying, I'm going to do the same thing as Santo Tomás, but I'm not going to do it for the same reason. I'm going to do it because you are smarter than I am. ¿Es cierto todo esto? No. ¿Verdad? De alguna forma, aquí está Sor Juana empezando su argumento en contra de esta persona. ¿Qué estrategia del barroco es esto? ¿Es conceptismo por qué? Cambia la idea de lo que es realmente. ¿Cambia la idea de lo que es realmente? ¿Quién es Santo Tomás? ¿Y quién es? Y si no sabemos quién es Santo Tomás y quién es Alberto Magno, entonces, 
Es culteranismo. It requires that you understand the history of the church and the history of the saints in order to be able to interpret the original meaning of the phrase, the original reference. It's conceptista because at the same time it's playing with this meaning in that it's ascribing Sor Juana the role of the saint, the person who is touched by God, and Sor Filotea, the person of the political authority who uses force and not necessarily reason in order to win an argument. ¿Eh? Entonces aquí tenemos ya toda esta posicionalidad donde Sor Juana aparentemente, apparently, is placing herself below Sor Filotea or the Bishop of Puebla. But at the same time, in the type of comparisons that she's establishing, she's placing herself above because she's comparing herself to the greater being, the greater ask, the, the, the greater person in the relationship. Eso es negociación. Eso es estrategia. Okay? So that you have, apparently it's time to go. Yes. You have homework assignments. I won't be here on Thursday. My recommendation is come in here on Thursday and discuss the two to three page essay that you are going to be writing on, Sor Filo on the letter to Sor Filotea for Tuesday. And then we'll discuss it on Tuesday. Y la tarea de hoy la voy a recibir aquí arriba, por favor.